Het, je wordt een prize with it. We want to see it. Yeah. Het is een boekje, ik zal het in Nederlands vertellen. Just turn the page on boys. Nederlands voor niet-Nederlanders. En het is uh, met allemaal uh, ook uh, links voor, uh, om, uh, zodat ze het op kunnen zoeken op, uh, op Google. En daar zijn de European Union. Ja, het is allemaal vanuit de European Unie. En er zijn, worden allerlei dingen besproken, zoals bij een lichaam, zie ik hier. Met allemaal blije kinderen die allerlei uh, dingen gaan onderzoeken in het Nederlands en daar woorden aan geven. Yeah. You can understand me. Yeah, Sorry yeah, that it's not so bad. No, no I I'm just a little bit scared. Ja, yeah, now I have to do it in English. So thank no, you no, so no. much. Oké, okay, anyway. <laughs> want ik zie hier allemaal plaatjes dat kinderen inderdaad dingen gaan onderzoeken. En daar woorden aan geven. Ik zit zelf ook in het onderwijs. Dus dat is eigenlijk ook wel begrijpend leren en bewegend leren. De zintuigen worden besproken, ze gaan dan allerlei dingen aanraken en, en, en bespreken en in Nederlands benoemen. Ja. En dat wordt allemaal gegeven door vrijwilligers en kinderen kunnen dus daarbij aansluiten, zodat ze toch nog iets meer kracht krijgen om ook zich staande te houden in een Nederlandse maatschappij, terwijl ze zelf vanuit een andere nationaliteit doen. Ja, ja. Is het alleen voor kinderen dan? Nou, waar je ook mee doen. Nou, maar ik heb wel wat, uh, wat uh, Engelstalig of wat collega's ja, uit andere landen die wel... Uh, Under, okay. Is it only for kids? Yeah, yeah, yeah. It is also for. Uh, yeah, it, it, yeah, yeah, it's different kind of projects for young people. Uh, they are like youth exchange projects or training courses. For example, our projects mostly are done uh, abroad or in the Netherlands. For instance, the last project we had it was on the topic of leadership. The other one, music and dance to overcome post-COVID stress. So what we promote is that with fun you can learn a lot for example during the project activities it's non formal environment so when you see our videos you will think that we are all the time having fun but that's because we want to learn skills with in, in a formal environment and for example for those projects we had seven countries involved netherlands austria uh, bulgaria north macedonia armenia georgia ukraine a lot of, so uh, these countries send young people to the location of the project. They travel for free. They, they live in a, a four-star hotel, spa hotel, exactly for free. So everything is covered by the European Union. And uh, they meet each other, they live seven days together. That looks like an unbelievable, but that is what happens, you know? We have grant and we provide. There is the exact travel budget for selected participants and uh, uh, they come to the venue and then they ask for reimbursement for example this is how it works this is for young people and at the end they receive certificates it's called european union's youth pass certificates which they can attach to their cv also our volunteers at the end of each project they receive uh, certificates which is helpful for them exactly in the Netherlands for example a country where volunteering is highly appreciated that's uh, some identification of the learned skills and also volunteering experience yeah that's nice that they have both directions huh? yeah, yeah. One direction. definitely yeah. yeah we try to cover all the like target groups you know for example if we are talking about local projects or that project with participant Amsterdam, we had a project in cooperation with them in the european union two years ago if i'm not mistaken it was for elderly to learn digital skills like yeah. after covid you know which was important yeah. Uh, to shop online, to open bank account, and to be able, because most of them are not happy to do it online, you know, and COVID showed that going online is seriously important. So we tried, our volunteers tried their best to bring them to the online platform and to teach for free again, yeah? We were doing in Amstelveen uh, in cooperation with us, uh, Particip. Yeah. Dus allemaal uh, samenwerking met Particip. Yeah. yeah. Zijn er nog vragen? Zijn er, dit ging allemaal best wel snel en ik kan me voorstellen dat er een heleboel uh, informatie hier op je afkomt. Mocht er iets zijn uh, in vragen of je hebt een idee van, hè, zoals wat jij ook zei, van, ik herken wel mensen die kunnen het misschien aansluiten. Via Particip komt, uh, kunnen wij contact leggen met elkaar? En, uh... Uh, not via Particip, because uh, we just cooperated in the frame of exact project. Yeah. But if you go brightfuturenl.com, okay. you can definitely find a lot of information like news projects yeah. everything is very visible yeah. we try to do everything very openly so that you can get exactly idea what you are looking for yeah. and 
als u die, als u die niet allemaal kunt uh, onthouden, hè, maar, uh, dan kan dat altijd via participe. Dan geven wij de adressen door en zorgen wij dat we de verbinding maken met de, de stichting van u. Ja, yeah, but uh, we, we have uh, like flyers, visit cards, so if you're interested, you can definitely get them. Three you bent hier, hè? Ja, ja. Oké. Nou, dankjewel voor je vraag. En het ging goed, hè? Valt mee. Let op de afstand, want het is uh, heel.